Il 27 aprile la Turchia ha inaugurato la sua prima centrale nucleare, finanziata e costruita da una filiale della società energetica statale russa Rosatom. Non è l'unico paese che subisce l'influenza russa sull'energia nucleare. Mosca sta diffondendo il suo know-how in tutto il mondo e per i paesi che hanno bisogno di diversificare il loro approvvigionamento energetico, la cooperazione con la Russia è una prospettiva interessante. It is also been able to offer a type of a one-stop shop um, offer to, to many countries where it, it offers all levels of cooperation from training the staff to work in the plant, to designing, to planning, to building the plant, to supplying the fuel, to taking care of the waste, and so on. Gli investimenti commerciali all'estero della Russia comprendono 36 progetti in diverse fasi di attuazione. Nel 2020, secondo Rosatom, questo portfolio ha superato i 125,5 miliardi di euro. Secondo gli esperti, Mosca sta utilizzando le centrali nucleari come uno strumento di soft power. The Russian state nuclear company and its daughter companies are uh, big sources of income for Russia, um, also uh, into the future if they are able to continue uh, uh, with the work that they have been doing so far. Um, and it also offers channels uh, for uh, creating dependency, creating strong links um, at many different levels between Russia and many countries around the world. Dopo l'invasione dell'Ucraina, l'Occidente ha imposto numerose sanzioni alla Russia. Ma sono sufficienti a contrastare la strategia nucleare di Mosca? Russia è quite good at getting around and adapting to sanctions. Um, and often western actors uh, overestimate the impact of sanctions uh, and are not active enough in implementing uh, sanctions and in tightening them to, to really stop Russia. So if the West wants to stop Russia, it probably needs tougher sanctions.